următoare este teza mea de doctorat, o teză la care am muncit vreo șase ani, după cum spuneam sub îndrumarea nașterii de Alte Turescu. Este o lucrare care, înainte de a se ocupa de fenomenul polimodal, se ocupă de anumite probleme de modalism, încercând să invalideze o serie de idei preconcepute, o serie de prenori convenționale, clișee de gândire, comodități. Toată lumea vorbește de filiație folclorică, vorbește de inspirație folclorică, vorbește despre etos. Dar fundamentări de fenomenologice, la nivel de structură, la nivel de detaliu, la nivel de geneză, sunt relativ puțin. Astfel, o parte, o secțiune foarte consistentă a acestui volum se referă la morfogeneza modală, la aspectele legate de variabilitatea organică a modalismului arhaic, probleme de oscilație modală, respectiv un fenomen foarte interesant de cromatism pe care îl cunoaștem cu toții, trepte mobile. Pe această, pe această relație a treptelor mobile, se dezvoltă fenomene specifice de simetrie, de translație, de evoluție a sistemelor primari, de oligopozică, de heptacordi, prin diferențieri multipolar, ca de fapt, prin un set întreg de, de fenomene specifice existente în, în folclor, în, în modalismul arhaic, putem avea o viziune asupra consistenței, complexității, organicității acestui fenomen despre care nu multe vorbim cu mare sușință. Toate aceste lucruri au translat spre un nivel de complexitate deosebit în creația compozitorilor din prima jumătate a secolului XX, va fi unul dintre promotorii cei mai vehemenți ai fenomenului polimental, un adevărat campion al polimentalismului, dar și alți compozitori renumiți pe care i-am tratat în acest lucru, Bartos, Slavinski, Pesier, Venescu. Ceea ce aș mai vrea să subliniez este legat de sistematica la care am ajuns după ce am rămurit aceste probleme de mor Geneză, de evoluție și de afinarea sistemelor locale. O sistematică a acestui fenomen, colega mea a pomenit de doi termeni, convergență și divergență, polimodală, este vorba despre capacitatea structurilor muzicale de a se diferenția și de a fi atrase multipolar pe anumite criterii de centrare pe care nu are rost să ne întâmplă. Am o, o sistematică a acestui fenomen pe categorii de stratificări, pe convergență, de convergență, cu exemple de literatura muzicală contemporană, vorba de compozitori români, de actuală, Sigur că am fost nevoit să Poate nu neapărat să-i inventez, ci să-i împrumut o serie de termeni, cum sunt în este această expresie a antinomiei modale. Pentru că în momentul când avem un concept de cromatism disjunctiv, care separă, să zicem, dreapta alterată de dreapta cromatismului, este un fenomen de dualism, de opoziție, un fenomen de antinomie, care se reflectă în plan armonic, în verticalitate, în verticalitate, cum știți, poate cinci deosebit. Și așa mai departe. Sistemele de simpatic, da, sigur, pornind de la teoria acestor studii de simpatic. Poate însă și concepția gravitațională aici este tratată, pentru că viziunea lui Hindemith asupra realității concentrării unui sistem vertical la un sunet fundamental este, este veridică, dar există posibilitatea disipării materialului și multipolarizării lui într-o sintasă modală, așa cum de mult trebuie aici. Deocamdată, mă opresc cu...
de nu l-am făcut. Ceea ce aș vrea să spun în încheiere este în două lucruri. Vreau să-l parafrazez pe distrinsul colegului de Fata Mușcaș și să fac o promisiune și să vreau și un angajament că aici la ea se va dezvolta o școală de exegetul în sală. Sper să aibă ocazia în urmă de să afli și prânii un mic nivel la care să se pui alături de răspoștere în această perspectivă. Și poate în felul ăsta să găsesc și eu o știere așa să aibă în față pentru o muncă pe care am desfășurat-o cu pasiuni și 